Olá pessoal, vai começar mais um Empoirados, eu sou o Leandro. E eu sou o Luciano. Pessoal, olha que legal esse brinquedinho para você fazer aí com seus amigos e a sua família. Para curtir o encontro aí dos amigos agora que tá começando todo mundo a se encontrar de novo daqui a é pouquinho com uma vacina, hein, ó. Legal, então bora fazer esse brinquedinho. Esse projetinho que nós pegamos na internet e resolvemos trazer para esse episódio aqui para mostrar para vocês. Pois é, eu vou fazer o Luciano tomar vários shots, ah, aqui, vários, ele vai perder fácil. A gente não tem o projeto em mãos, então aqui vocês vão poder entender um pouco também como a gente começa um projetinho sem ter um projeto. É claro, pessoal, que esse aqui é um projeto fácil de fazer, tá? Sim. Então, caso você queira fazer um projeto pouco mais elaborado, um painel, um armário, é claro que é importante você fazer o um projeto antes. Sim, como esse projeto aqui é um brinquedo, alguma coisa relativamente fácil, Sim. a gente vai tirar as medidas no olho, a gente vai deduzir medidas, aí vocês vão entender mais ou menos como é que a gente faz isso também. Né? Então você vê, assiste o vídeo, anota na mão ali e vai criando conforme o material que você tem na sua casa. Exato, aqui é. nós temos ó, pedaços de madeiras que a gente tem aqui na oficina Exato, ó, e vamos aqui... usar para fazer esse projetinho aí. Esse aqui vai ser o topo, esse aqui vai ser a base, esse piso que nós temos aqui. Nós pegamos aqui, ó, isso aqui é um cabo de enxada de roxinho. Então, Leandro, agora vamos então marcar as medidas certo? E fazer os quartos. É isso aí, vamos lá. Aqui é a haste, né? O roxinho que a gente vai colocar aqui bem no meio do dessa base, tá? Só que ele tem 37 milímetros, 37,5 na verdade. E a broca fóssil né, que eu tenho, ela é 35 milímetros, tá? Então realmente eu tô tentando lixar aqui, é, tentando encaixar, mas eu tô com medo de, de forçar, bater aqui e estragar o pinos. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer dois cortezinhos aqui com o seu japonês. Um corte aqui e um corte aqui, né? De forma que fique uma cruz para ver se, se fica melhor para encaixar. Hora da verdade, hein? Vamos ver se vai dar certo esse, essa cruz que eu fiz aqui, ó. Olha aí pessoal, então deu certo, eu não forcei o pino, tá? E aquele, aquela técnica de fazer a cruz aí na madeira, poxa, funcionou perfeitamente. Sabe quando isso aqui vai sair? Nunca. Nunca mais. <risos> Nunca mais. Bom, detalhe importante, tá? Usar o esquadro para saber se ele tá retinho, tá? E não é só um lado, é os quatro lados, tá? Faz aqui, ó, dá olha aqui, olha nessa parte aqui também, ó, tá? Então, para você garantir, né, que ele tá 90 graus certinho. E olha, ficou bem legal, viu? Então, é isso aí. Primeira parte, concluída. Eu 
Eu resolvi apoiar aqui nesse balcão, porque o balcão sim tá no nível, tá? Balcão de pedra. Então eu vou acertar por aqui. Então aqui tá no nível. Aqui também está no nível. E aqui em cima tá fora do nível. Então agora eu vou acertar aqui, certo? Vou prender com um grão. Não precisa estar 100%, tá? Porque isso aqui não vai precisar chegar a Marte. A gente só precisa que a cordinha fique balançando. Vamos lá. A estrutura está pronta, a cola está secando. Então, como acabamento, eu vou usar essa cera Brilho Mais UV, que ela dá um acabamento bonito, cobre bem e protege a madeira. Mas por quê? Para não estragar, né? Vamos lá. fazer o copinho agora de shot com um pedaço de madeira a gente tá pegando várias madeiras para testar pra vocês terem uma ideia ó esse aqui do roxinho não dá certo tá muito duro não vai você vai a gente vai demorar muito tempo para fazer isso aqui teria que fazer devagarzinho aos poucos e vai perder o fio para caramba da, da broca um que a gente achou que é esse aqui que deve ser um, uma espécie de sucupira sucupira ele tava indo bem, só que daí como a gente é, decidiu ir com mais força, ele acabou arrebentando no meio também porque a, a morsa tá fazendo, fazendo pressão já nesse, nessa parte aqui. Então a gente vai ter que furar aos poucos, subir, furar, subir, para dar certo, tá? Então se vocês quebrarem aí, não vai desanimando não, porque é difícil mesmo, é o segundo já que a gente joga fora. usou a broca chata para ir mais rápido aqui nesse furo e agora para deixar o fundo do copinho um pouco melhor acabado eu vou usar uma forte copinho limpo lixado vou usar assim esse óleo mineral aqui ó da General Iron Fittings eu vou deixar mergulhado aqui no óleo então por uns 10 minutos mais ou menos enche bem ele de óleo dentro do óleo mesmo ó. daqui 10 minutos a gente vem retirar isso aqui tá ok Pessoal, então ficou pronto aqui o nosso brinquedinho, bem legal, hein? Pra você se divertir com sua família. É divertido. Passa tempo e olha, é Exatamente. muito engraçado, viu? É, pra aqueles finais, finais de tarde que você vai encontrar com o seu, é, com seu pai, com o seu primo, com o seu amigo legal, aí, cara. tem que ficar, fica disputando quem é que vai tomar o shot aqui. É, exatamente. Né? E pessoal, claro, né? Aqui é só uma, uma simbologia, né? Isso, assim, é, né? Ela... Mas você pode colocar água, pode colocar coca para molecada. Eu é. até dei uma ideia legal agora, né? Como é que é? A molecada e... vai fazer como? Põe coca, que ao invés de você ir oferecendo para outro, você vai trazer. Então, exatamente. Aí, o cachorro você vai trazendo para você. É, quem, né? quem ganha, quem, quem, quem ganha, ganha primeiro. Quem toma, né? Exatamente. É. Copinho, vocês viram aí, nós fizemos um copinho só para ficar de madeira também, mas você pode ter Exato. qualquer copo. Pode ser aquele de vidro, de plástico, É, né? exatamente. Então, isso aí, lembrando que esse projeto não é nosso, tá? Nós pegamos a internet, é, a gente vai deixar um projetinho para vocês baixarem, porque agora a gente descobriu aqui as medidas, né, que eu acho que deu certo. É, sim, né? ficou legal, a gente pôs umas medidas aqui, pode ser que não seja igual ao Pode ser que não seja, é, mas a gente, pelo que a gente viu aqui, deu certinho. Mas isso aqui não é nenhuma ciência de foguetes, né? É, assim, então... exatamente. É então, aí. se você fizer o seu, manda pra gente lá no Instagram que a gente posta nas redes sociais e não deixe de seguir a gente. Se você não segue ainda, clica aí no sininho. Pois é, é ativa o sininho pra ser lembrado de novos vídeos no canal, hein? Não esquece disso. É. E por enquanto é isso, então. É um isso abraço, aí, pessoal. E até mais. Até.